突然ですがほとんどの飼い主がウサギに寂しい思いをさせているということを知っていますか実は多くのウサギが飼い主の何気ない行動に寂しさを感じており、共通してある仕草をしているのです。ただこの仕草を知らないとウサギからの寂しさの SOS サインに飼い主が気づけず、信頼関係がどんどん壊れていきます。今回はウサギが寂しい時にだけ見せる仕草とその原因対策について紹介しますこの動画はウサギに寂しい思いをしているかもと心当たりがある飼い主さんだけでなくウサギを飼っている全ての方に役立つ動画となっていますのでぜひ最後までご視聴くださいはじめに大事なこととして、寂しさを放置すると危険というお話を紹介します。寂しい思いをさせるのは良くないのは理解できるけど、具体的にどんな危険を招くのと気になりますよね正直、命を失うほど危険な症状を招くので、飼い主として絶対に知っておくべき内容です。まず、ウサギは飼い主さんから十分に構ってもらえない、愛されていないと感じると寂しさを覚えます。そしてその寂しい状態が続くとやがて大きなストレスになり、下痢、食欲不振、皮膚炎、訴えなどの病気といった危険な症状を招いてしまうリスクがものすごく高くなります。ここからは本題の具体的な仕草参戦を紹介します。一つ目破壊行動、うさぎは寂しい時、家の中にあるものを噛んだり壊したりすることが増えます。ウサギは野生時代群れで生活したり社会的な生物なので基本的に寂しがり屋です。つまり、飼い主さんが十分に愛情を与えていないと寂しさを強く感じてしまう傾向が強いのです。その寂しさを紛らわせようとケージやトイレを噛んで壊したりしてしまいます。また、絨毯やドアや壁、ケーブルなども噛みちぎります。ウサギのこのような行動は誤飲や怪我のリスクがあり大変危険です。ウサギは体の構造上、一度飲み込んでしまうと吐き出すことができません。最悪、胃腸で詰まってしまい、訴えを起こしてしまい亡くなってしまいます。飼い主としてしっかり対策すべき問題ですね。対策としてウサギの届く場所に危険なものを置かないこと、たくさん運動させてストレスを発散させること、破壊されても大丈夫なものは、壊されても無視することが大切です。寂しさを解消するために物を壊すというのは体力が有り余っている証拠でもあり、特に若いウサギの特徴でもあります。おもちゃで遊んだりしてウサギのエネルギーとストレスの発散は大切です。万が一、物を壊された場合の対策として無視することをお勧めします。決して怒ったり叱ったりしないでください。飼い主さんが何やってるのダメでしょと過剰に叱ってしまうとウサギは反応してくれた。嬉しいと感じてしまったり、嫌いな人であると余計に破壊行動はどんどんエスカレートしていきます。物を壊せば飼い主さんが構ってくれる。寂しさを和らげられると理解している可能性もあります。愛情を注いで優しく接していれば次第に破壊行動をしなくなります。一方で破壊行動を全くしない場合はウサギの心を満たすことができている証拠です。自信を持って今の接し方を続けてください。二つ目は体の一部を舐めたり噛んだりする。寂しさを感じてるウサギは、ストレスが多くかかったり退屈であると、ひたすら体の一部を舐め続けたり、噛んだりするようになります。これは自己症という病気を招き、自分自身を噛むことで毛を抜いてしまう、自己バーバリングを招きます。皮膚を傷つけてしまい、皮膚炎を起こす原因にもなり得ます。また、虫った毛が胃や腸に溜まり、訴えになることもあります。うさぎに寂しい思いをさせてしまうと、病気になるリスクがかなり上がります。一つ目の破壊行動にもあるように、毎日の声かけやコミュニケーションは、忘れないことが大切ですね。三つ目、いたずらが増える。少々のいたずらは元気な証拠ですが、毎日ケージやサークル内がぐちゃぐちゃな場合や、どうすぎた破壊行動などは、注意が必要です。愛情が不足して、多くの不満を抱いている可能性が高いです。日頃のコミュニケーションの取り方や声かけなど、うさぎとの接し方を見つめ直した方が良いかもしれません。
一大事になる前に気づいてあげることも愛情です最悪の場合は突然死などを引き起こしてしまう可能性もゼロではありません寂しい結果多くのストレスを抱え込んでいるウサギです草食動物ゆえに極限まで弱みを隠します時には自死を選ぶことも以前お伝えした通りです特に子ウサギの場合はきちんと2ヶ月以上母乳を飲むことで様々な病原体から身を守る抗体を母親からもらっているため割と丈夫ですが早々に母親と引き離されペットショップで売られていたウサギはリスクが上がりますウサギは他の動物に比べ特に繊細なのです生活環境飼い主様との信頼関係で寂しい思いをさせない工夫と愛情が必要です今回はウサギが寂しい時にだけ見せる仕草について解説しましたが寂しい思いをしているウサギはかなり多いですそして皆さんご存知の通り寂しさを放っておくと命を落とす危険性が出てきますウサギはよく寂しいと死んじゃうのは迷信だと言われる方も多いかもしれませんしかしこのような事実を知ることであながち間違いではないことが理解できたと思いますこの動画で少しでも多くのウサギと飼い主様が素敵な関係を継続して素敵な人生の時間を共有していただけたら嬉しいです。うさぎを飼うのに向いてない人の特徴5選。その1、めんどくさがりな人。トイレの掃除、ご飯の用意、爪切り、ブラッシング、一緒に遊ぶ。うさぎのお世話は意外と大変。めんどくさがりな人は向いてない。その2、余裕のない人。うさぎとの生活は、お金、時間、精神、すべてに余裕がないとできない。まずは自分の生活が安定してからうさぎを飼おう。3、うさぎを支配しようとする人。うさぎは誰かの言うことを聞く生き物じゃない。自分のしたいことをするだけだから怒って言うことを聞かせようとする人は向いてない。その4、いつでも構いたい人。うさぎは構ってほしい時とそうじゃない時がはっきりしている。嫌な時に触られるとストレスが溜まってしまう。いつでも構いたいならうさぎじゃない方がいいと思う。その後、最後まで責任を持って飼えない人。うさぎの平均寿命は8歳。10歳を超えるうさぎもいっぱいいる。逆にもっと長生きしてほしいって思う人じゃないと、うさぎと暮らすのは難しいかも。